হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আবার কিছুক্ষণের জন্য লাইভ শুরু করলাম আপনারা যুক্ত হতে পারেন যদি আপনারা চান তাহলে যুক্ত হতে পারেন যারা যুক্ত হতে চান তারা এখানে একটা রিকোয়েস্ট দেবেন রিকোয়েস্ট দেওয়ার আগে আপনাদের একটু মনে রাখতে হবে যে নাস্তিক্য ডট কমে আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর লিখে রেখেছি অলরেডি সেখানে গিয়ে আপনাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর পড়ে আসতে হবে কারণ হচ্ছে ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে একজনকে আচ্ছা দেখি কারণ হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে অনেক প্রশ্নের উত্তর লিখে রেখেছি সেইগুলো একই প্রশ্নের বারবার দিতে ভালো লাগে না এই কারণে আমরা লিখে রেখেছি আপনারা গিয়ে পড়ে আসবেন পড়ে এসে তারপর আপনারা যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন আচ্ছা ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন একজনকে অ্যাড করেছি অ্যাডিং দেখাচ্ছে কিন্তু উনি মনে হচ্ছে না যুক্ত হতে পারবেন তাহলে অন্য আরেকজনকে যুক্ত করব বরাবরের মতোই মুমিন ভাইদেরকে আগে যুক্ত করব পরে যদি সময় থাকে তাহলে আমাদের যারা মুক্ত মোনা ভাই ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন ভাই আপনি হ্যাঁ ভাই ভালো আছে আপনি ভালো আছেন জি ভাইয়া খুব ভালো আছি আচ্ছা আপনাকে দেখা যাচ্ছে না ভাই সরি ভাইয়া আমি দেখাতে চাচ্ছি না আচ্ছা কেন দেখাতে যাচ্ছেন না সেটা একটু বলেন না দেখাতে চাচ্ছি না ভাই চাপাতির ভয় আছে আচ্ছা আচ্ছা হচ্ছে যে চাপাতির ভয় তো অবশ্যই থাকে সব সময় এই কারণে আর কি আমি নিজেকে দেখাতে চাচ্ছি না আচ্ছা ঠিক আছে বলেন মুমিনরা চাপাতি মারতে পারে তাই তো জি অনেক ঘুমকি টুমকি আছে উপরে আচ্ছা আচ্ছা বলেন কখন কোন জায়গা থেকে আচ্ছা এই কারণে যতটুকু সেভ ব্যাপারে সেভ করার চেষ্টা করি তো আপনি কেমন আছেন ভাই খুবই ভালো আছি ভালো আছি তো ভাই আমার একটা কথা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার কিছুদিন আগে একজন ইয়া ইমানদার ভাই মুমিন ভাই আমার একটা প্রশ্ন করেছিল সেই প্রশ্নটার অ্যানসারটা আমি এরকম আমি নিজে আর কি মনে হচ্ছে যে মনে হচ্ছিল যে আমি এরকম ভালো মতো দিতে পারিনি তো সেটা হচ্ছিল যে আচ্ছা সেটা যদি আপনি শুনে থাকে তাহলে আমি আপনার মাধ্যমে আর কি ওনাকে জানাচ্ছি বা আপনার কাছ থেকে আমি জেনে নিচ্ছি এরকম একটা সে বলতেছিল যে আপনাদের ঠিক আছে নাস্তিকদের বা মুক্ত মনাদের বা যারা আপনার আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তারা তো আপনারা সব সময় যে নারী পুরুষ বা সমধিকার বা আপনারা যদি রাজি থাকেন তো যে যার সাথে ওরকম ভাবে সেক্সের যে বিষয়টা এটা এটা তো আসলে একটা মানবিক মানুষ হিসাবে সবাই তো এটাকে সাপোর্ট করবে না যার সাথে মনে না চায় ওটা কোনো দিনও তো এটা সেক্স করা সম্ভব হবে না আমি যেটা বুঝি তো আমাকে শেয়ার কি এরকম মানে নিচু মনের একটা কথা বলছিল সেটা হচ্ছে যে আপনার এরকম যে একটা অপর ইয়া কি বলে এটাকে যে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটা শিশু তাকে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে যদি সেক্স করা যায় সেক্স করা যাবে কিনা এখানে আমার যে আনসার ছিল যে আনসার ছিল যে আনসারটা ছিল এরকম যে আপনি এমন মন মানসিকতার মানুষ হলে মানুষ হলে একটা শিশু ঠিকানাটা দিয়ে দিতাম ভাই বোনের সাথে ছেলে মায়ের সাথে এগুলো মানে যত মানে ন্যাস্টিক মার্কা কথাবার্তা যত আপনার একবার নিম্ন ধরনের কথাবার্তা এগুলি ওনাদের কাছ থেকে আসে এটা তো আসলে ওনাদের তো মাথায় সারা ক্ষণ তো এসব ঘোরে মানে সারা ক্ষণ এই যে দাসী তারপরে ধুর তারপরে যুদ্ধবন্দী নারী এগুলা মানে কথাকার জিনিসপত্র পড়তে পড়তে ওনাদের মন মানসিকতার এত খারাপ অবস্থা এত ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং শিশু তারপরে এতগুলো বিয়ে বহু গামিতা একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখা এইগুলাতে মানে মেন্টালিটি খারাপ হয়ে গেছে আসলে এইখান থেকে মানে উদ্ধার করা খুবই কঠিন কাজ 
এরকম মানসিকতা যা তাদেরকে উদ্ধার করা খুবই কঠিন কাজ ঠিক বলেছেন ভাই কিন্তু আমি খুবই মানে মর্মাহত এই ধরনের প্রশ্ন আমারও শুনতে হয় অনেক কিন্তু খুবই মর্মাহত এই সমস্ত প্রশ্ন শুনে মর্মাহত হয়ে যাই কি মানে এক একজনের কথাবার্তা বোকা ছেলে যুক্ত হতে চাচ্ছেন দুই মিনিটের জন্য দেখি আজকে তাহলে অল্প অল্প করে সময় দিই অনেককে অল্প অল্প করে সময় দিই দেখি হ্যালো হ্যালো আসিফ ভাই হ্যাঁ ভাই বলেন ভাই কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি 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 ভাই ভালো আছি ওই যে আমার ছোট একটা প্রশ্ন ছিল ইদানিং আমরা আমাদের মানে পরিচিত লোকজনদের সাথে কথা বলতে গেলে মানে এই মানে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষ করে মানে ধর্মের যে ভন্ডামি তারপরে আপনার তো এদের যারা আর কি একটু মমিন ধরনের এরা করে বসে প্রশ্নটা কি এরকম যে মা বোনের সাথে সেক্স এটাই তো নাকি হ্যাঁ ভাইয়া এখন এইটা এই এই প্রশ্নটার উত্তর আসলে মানে কিভাবে এক শর্টকাটে দেওয়া যায় অল্প কথার মধ্যে কিভাবে এই জিনিসটা এটার উত্তর জানো যায় এটার উত্তর গত যারা এই লাইভেও বোঝা দিয়েছি ভাই গত লাইভেও বোঝা দিয়েছি এটার উত্তর মানে মানে আর কতবার উত্তর দেব এটার শর্ট করে বলি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তবে যদি এরকম আমরা দেখি যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের আলোকে যদি আমরা দেখি যে এই এই ধরনের ঘটনার মধ্যে কোন ধরনের সমস্যা হচ্ছে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে বা কারো অধিকার হরণ হচ্ছে বা কারো যদি এরকম দেখি যে কোনো যে সন্তান এই যে অধিকার হরণ হচ্ছে যেটা আমি বললাম সেই সেই জায়গাটাতে একটু ফোকাস করেন যে অধিকার হরণ হচ্ছে এখন যদি সেই সম্পর্কটা যদি মানে মানে একদম নিকট আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে যে সন্তানাদি উৎপন্ন হবে উৎপাদন হবে সেই সন্তানাদির প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত যে নিকট আত্মীয় বা ফার্স্ট ব্লাড রিলেশনশিপ হলে তাদের ভিতরে যৌন সম্পর্ক হলে তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশু হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় এই কারণ এই কারণে আমরা ব্যাপারটাকে নিরুৎসাহিত করি নিরুৎসাহিত করি তবে আমরা কাউকে বাধা দেই না বা আমরা কারো কল্লাক কাটি না হুম আমরা কাউকে বাসায় ঢুকে বলবো না যে তুই এটা করলে তোর জবাই করে ফেলবো এই ধরনের কাজ আমরা করি না এটা আমাদের কাজ না এটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় তবে আমরা তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে পারি তবে তারপর নিরুৎসাহিত করার পরে যদি তারা করে তাহলে আমরা তাদের আর নাক গলাই না এখন নিরুৎসাহিতটা কিভাবে করব নিরুৎসাহিত করতে পারি আমরা তাদেরকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আদি দেখিয়ে বলতে পারি যে তোমাদের সন্তান যদি তৈরি হয় তাহলে সেই সন্তানের অধিকার হরণ হচ্ছে সেই সন্তানটা প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে তাতে তার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এই অধিকার লঙ্ঘনটা তোমাদের করা উচিত না যদি করো তাহলে সেই সন্তানটার নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে এটা হচ্ছে এক ধরনের অধিকার হরণ অধিকার লঙ্ঘন একটা বাচ্চার আমরা এই যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে পারি কিন্তু কখনোই তাদেরকে বাধা দিতে পারি না কারণ এটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে আমরা মানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না মানে করা হবে হস্তক্ষেপ করতে পারি না এটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ যদি দুইজন দুইজনকে ভালোবাসে প্রেম করে যৌন কর্ম করে এটাতে আমরা কিছু করতে পারবো না কিন্তু যদি এরকম হয় যে কারো অধিকার হরণ হচ্ছে তখন আমরা সেই জায়গায় কথা বলতে পারি সেই জায়গায় আমরা নিরুৎসাহিত করতে পারি এটুকু 
আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া আপনি যে দেশে থাকেন এখন বর্তমানে জার্মানিতে তো সেখানে কি মানে শতভাগ মানুষ কি ধর্মহীন এখানে অনেক মানুষ ধর্মহীন এখানে কিছুদিন আগে একটা মানে স্ট্যাটিস্টিক্স বের হয়েছে ফোরটি নাইন পার্সেন্ট মানুষ কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে না বা আস্থা রাখে না বা ঈশ্বর আছে কি নাই সেই বিষয়ে তারা সন্দিহ মানুষ মানে অর্ধেকের মতো কিন্তু তাদের পৈতৃক পৈতৃক মানে ধর্ম গুলো মানে প্রধান ধর্ম কি ওই দেশে এখানে প্রোটেস্টেন্ট মানে ধর্ম গুলোর মধ্যে প্রধানত যেসব দেশে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেশি বা নাস্তিকদের সংখ্যা বেশি সেইসব দেশে কি এই মা বোন বা ভাই বোনের সাথে যৌন সম্পর্ক করার প্রবণতাটা বেশি দেখা যায় এরকম কোন জরিপ আছে এরকম কোন জরিপ নাই তবে এই ধরনের ঘটনা সৌদি আরবে বেশি দেখা যায় সৌদি আরবের মতো দেশগুলাতেই আমরা বেশি দেখি এবং দেখেন আমরা বাংলাদেশে যারা থাকি তাদের মধ্যে একটা কালচার আছে যে খালাতো ভাই মামাতো ভাই খালাতো বোন মামাতো বোন চাচাতো বোন এই ধরনের ফার্স্ট ব্লাড রিলেশনশিপে আমরা সাধারণত যাই না তাই না আমাদের বাঙালি সমাজে কিন্তু এটা কিন্তু ইসলামে মানে যায় যাচ্ছে এবং পাকিস্তানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাজিনদের সাথে বিয়ে হয় ফার্স্ট ব্লাড কাজিনদের সাথে বিয়ে হয় এটা কিন্তু বাংলাদেশের কালচারে কিন্তু এটা আবার আমরা করি না ঠিক আছে তো দেখা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে আসলে কিন্তু তারা মানে হুদাই কাম করে এগুলো নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ আমার লাস্ট আর একটা কথা আছে ছোট করে উত্তর দিয়ে দেন আমাদের এক পরিচিত একজন আপু আমাকে বললো উনি পাসপোর্ট করাতে গিয়েছিলেন পাসপোর্ট অফিসে তো তার ভোটার আইডি কার্ডের মধ্যে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মধ্যে মোসাম্মত দেওয়া নাই শুধুমাত্র তার নাম হচ্ছে মনে করেন সুমি আমি একটা ছদ্ম নাম বললাম তো সুমি দেওয়া আছে তো এইটা এইটার কারণে নাকি মানে অফিস থেকে এখন বলতেছে যে আপনার নামের আগে পিছনে কিছু নাই কেন নাকি তার পাসপোর্ট করে দেয়নি এরকম মানে এটা কি আসলে রাষ্ট্রীয় আইনে কি এরকম কোন নিয়ম আছে যে মোসাম্মদ মোহাম্মদ থাকতেই হয় না রাষ্ট্রে তো বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তো এরকম কোন আইন নেই মোসাম্মদ মোহাম্মদ থাকতে হবে এগুলা ওই যেই লোক করেছে সে বেআইনি কাজ করেছে আপনার আপনি ওনাকে বলেন যে এর বিরুদ্ধে একটা ইয়া নিতে অ্যাকশন নিতে ওই অফিসের যে বড় কর্মকর্তা আছে তার কাছে একটা লিখিত অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে মানে মানে আপত্তি জানাতে বলেন ওনাকে আমি একটা জিনিস দেখলাম মুমিনদের মুমিনদের লাইভে তো মানে মুক্ত মানা কাউকে অ্যাড করতেই চায় না অ্যাড করার কোন অপশন নাই কমেন্ট করার কোন অপশন নাই তাহলে তারা তারা এইভাবে তারা নিজেরা নিজেরা যদি আলোচনা করে তাহলে এটা কিভাবে হবে সবাইকে তো সুযোগ দিতে হবে আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে না আর তাদের লাইভের মূল আলোচনার বিষয় খালি আসিফ মহিউদ্দিন মাতব্বর আজাদ তারপরে আব্দুল লাল মাসুদ এরা কি মানে এদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় এদের কেরিয়ার কিভাবে নষ্ট করা যায় এইসব ছাড়া তাদের কোন আলোচনার কোন বিষয় নেই হ্যাঁ তাহলে তারা ওই নিজেরা নিজেরা কথা বলে লাভটা কি লাইভে আর কি ঠিক আছে আসিফ ভাই ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন আচ্ছা ভাই বাই বাই তাহলে আচ্ছা যারা মুমিন ভাইরা আছেন তারা এখানে একটু লেখেন কমেন্টে মোহাম্মদ সোহাগ দেখি 
না নিতে হচ্ছে না সোহেল হোসেন হোসেন দেখি না নো অ্যান্সার লেখা আসছে নো অ্যান্সার এম ডি সাদ্দাম দেখি নো অ্যান্সার লেখা আসছে কি সমস্যা হলো মাহবুবুর রহমান দেখি আপনি যে বললেন যে কোন ধর্ম পালন করে না কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর কিন্তু তাদের ধর্মীয় ভাবে কারণ মৃত্যুর পরে কি করা হলো না না হলো তা দিয়ে আসলে আমার মানে কারোরই কিছু যায় আসে না আপনি তো বলছেন যে কিছুদিন আগে একটা বের হয়েছে এর সাথে তাদের মৃত্যুর পরে তাদেরকে কেমনে কবর দেয়া হলো কবর দেওয়ার সময় পাদ্রি আসলো নাকি মোল্লা আসলো তার কোন সম্পর্ক নাই তার মৃত্যুর পরে যদি তার কবরের সামনে পাদ্রি আসে বা মোল্লা আসে বা পুরোহিত আসে তাতে আসলে এই কথাটা ইনভ্যালিড হয়ে যায় না তাতে তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে সে একজন সাচ্চা মুসল্লি ছিল বা সাচ্চা খ্রিস্টান ছিল বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা ভাই ওকে রাখি ওকে ভাই ওকে ঠিক আছে রুবাইয়া রীতি আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন আরেকজনকে যুক্ত করি দেখি এন এ তুষার দেখি এন এ তুষার নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস্ট কামাল তালুকদার দেখি কামাল তালুকদার আপনাকে যুক্ত করেছি দেখা থাকলে যুক্ত হন কামাল তালুকদার আপনাকে যুক্ত করেছি দেখা থাকলে যুক্ত হন যুক্ত হচ্ছেন না হ্যালো আপনার 
মানুষ জাল লেখে আপনি তাই বিশ্বাস করেন আপনি দেখি তাই বিশ্বাস করি আপনি যা বললেন কিন্তু আমি আপনাকে বলেছি আমি আপনাদেরকে বলেছি আপনারা অরিজিনাল টেক্সট কিনে বই কিনে বের করে দেখবেন আমি নাম্বার দিয়ে দিব আপনি সেই নাম্বার মিলিয়ে দেখবেন যে আমি যে রেফারেন্স দিয়েছি সেটা সঠিক নাকি ভুল এখন আপনার কাছে যদি বুখারি হাদিস থাকে তাহলে আপনি বুখারি হাদিসটা বের করেন আমি নাম্বার বলবো আপনি মিলিয়ে দেখবেন সঠিক নাকি ভুল বুখারি হাদিস এগুলো সত্যি কথা এটা সত্যি লেখে কিনা আজকে তো দুনিয়াতে বেমানে ভরে গেছে তো আপনি বলেন কি যে যা লেখে সবকিছু বিশ্বাস করতে হবে আচ্ছা মানে আপনি আপনি ইসলাম সম্পর্কে একেবারে কোন সাধারণ জ্ঞান রাখেন না ভাই আপনি কি কখনো কোরআন শরীফ পড়েছেন কিছু কিছু পড়েছি ভাই আমার মনে হচ্ছে আপনি কখনো কোরআন শরীফটা অর্থ সহ কখনো বুঝে পুরাটা পড়েন নাই আমি এই বিষয় নিশ্চিত আপনি যেটা পড়েনি নাই আপনি যেটা যেটা আপনি বুঝে কখনো পড়েনি নাই সেটা আপনি ভালো নাকি খারাপ সেটা জাস্টিফাই করার মতো সামর্থ্যই তো আপনার নাই আপনি একটু শুনে নেন আপনি আপনি একটু শুনে নেন আপনি বলছেন যে আপনি কখনো কোরআন শরীফটা পুরাটা আপনার মাতৃভাষায় পরে বুঝতে পারেন নাই বা কোন পুরাটা পড়েন নাই এখন যেই বইটা আপনি পড়েন নাই আপনি নিশ্চিত কিভাবে হলেন যে সেই বইটাতে যা আছে সেই বইটা পুরোপুরি সত্য আচ্ছা আমি আমি একটা বই পড়েছি এবং আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে পারি আপনি একটা বই পড়েনি নাই আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে সেটা ভালো নাকি মন্দ আপনি কয়টা সুরা পড়েছেন আপনি সুরা বাকারা পড়েছেন ভাই আচ্ছা বাকারা শব্দের মানে কি বাকারা শব্দের মানে কি ভাই বাকারা শব্দের মানে কি আপনি দাবি করছেন একটা কিছু এসে কিন্তু আপনি কোরআন কোরআনের শব্দের মানেটা পর্যন্ত জানেন না আমি 
पचानर मान आसमिन के पचाय दी एकदम पचाय दी भाई प्रथम से मूल धारणा कुरान एक मान निजे मातृभाषा कखो एक नहीं बुझे मान कि मानी नहीं मान 
কোন একটা একটা আয়াত আপনি বুঝে পড়ে দেখেন নাই এটা আপনি নিজেই বলেছেন ভাই আপনারা আপনি আমাকে যে কোন একটা একটা আয়াতের বাংলাটা আমাকে বলেন তো ভাই যে কোন একটা সূরার একটা আয়াতের বাংলাটা আমাকে বলেন তো ভাই যে কোন একটা আই ডোন্ট হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন এনিথিং টু ইউ হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন এনিথিং টু ইউ আমি বলেছি আমি পড়েছি অনেক আগে পড়েছি আমি ভুলে গেছি ঠিক আছে টেস্ট থেকে আসছে অনেক ছোট বলা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ভাই বুঝতে পেরেছি ভাই বুঝতে পেরেছি ভাই আপনার সাথে মানে অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে আপনাকে অনুরোধ জানাবো যে আপনি একটু কোরআনটা মাতৃভাষায় বা ইংরেজিতে কোন একটা মানে যে ভাষাটা আপনি বোঝেন সেই ভাষাটা পুরোটা পড়বেন এই যে আপনি পুরোটা পড়ার পরে সব নাস্তিক পুরোটা পড়ার পরে ছাই নে পুরোটা পড়ার পরে কি যে যা ইচ্ছা বলবেন আপনাকে কেউ মারবে না এই পার্থক্য মাইও খেছে আপনার সাথে আমার পার্থক্য হচ্ছে আপনার সাথে আমার পার্থক্য হচ্ছে আপনি না পড়ে না বুঝে আপনি একটা জিনিস জানেন একটা জিনিস জানেন আপনি যে কোনো একটা জিনিস বলেন দাসী যাদের সাথে আমি আপনাকে নাম্বার বলছি সেই নাম্বার অনুযায়ী আপনি মিলায় দেখেন আপনি কোরআনটা খোলেন কোরআনটা খোলেন আপনার আমার মনে আপনি খুব ভালো মানুষ কিন্তু আপনি একটু রং দিকে যেতেছেন আচ্ছা আপনি বাসায় গিয়ে শোনেন আপনি বাসায় গিয়ে আপনি বাসায় গিয়ে আপনি বাসায় গিয়ে সুরা আল মারিজের উনত্রিশ তিরিশ নম্বর আয়াত সুরা আল আজাবের পঞ্চাশ নম্বর আয়াত সুরা নিসার চব্বিশ নম্বর আয়াত আপনাকে বলে দিলাম বাসায় গিয়ে এই তিনটা এই কয়েকটা আয়াত একটু পরে দেখেন ঠিক আছে অর্থ সহ ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য ভালো থাকবেন আপনার সাথে ওয়েস্ট হচ্ছে টাইম অপেক্ষা করছি মানে জীবনে কখনো কোরআন খুলে দেখছে কিনা আমার সন্দেহ কিন্তু জানে এটার ভিতরে যা আছে সত্য এবং এটার বিরুদ্ধে কি কথা বললে তখন লাইভে যুক্ত হয়ে কামও করতে হবে মানে খুব প্যাথেটিক এগুলা খুব প্যাথেটিক হয় মানে এগুলা একটা জোক এবং এগুলা একটা মানে প্যাথেটিক অবস্থা আচ্ছা একজনকে দেখছি আরেকজনকে যুক্ত করেছি দেখি অ্যাডিং দেখাচ্ছে শামিম আহমেদ লিখেছেন গেস্ট দেখা যায় না গেস্ট কেন দেখা যাবে না বুঝতে পারলাম না তো
আচ্ছা রুবাইয়া রীতি আবার যুক্ত হতে চাচ্ছেন দেখি এবার যুক্ত হতে পারেন কিনা না যুক্ত হচ্ছেন না ইসলাম এম ডি সাইফুল দেখি আচ্ছা একজন লিখেছেন লাস্ট গেস্ট কে দেখা যায় নি লাস্ট গেস্ট কে দেখা যায় নাই অদ্ভুত তো আমি বুঝতে পারলাম না আচ্ছা ইসলাম এম ডি সাইফুল শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো 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 না যাচ্ছে না বিশ্ব ব্যাপারী থেকে দেখি বিশ্ব ব্যাপারী ভাই আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন আমার নেটওয়ার্ক এর প্রবলেম আমার নেটওয়ার্ক এর প্রবলেম নাকি বুঝতে পারছি না আমার গেস্ট এর মুখ দেখা যাচ্ছে না বলছেন অনেকে আচ্ছা আমি আমার নেটটা চেঞ্জ করি তাহলে আচ্ছা এখন দেখা যাক অনেক মানুষ যুক্ত হতে যাচ্ছেন রেজা এম খান দেখি রেজা এম খান আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন না যুক্ত হচ্ছেন না ডিক্লাইন করেছেন রিফাত জামান দেখি রিফাত জামান আপনাকে যুক্ত করেছি মালিক মাওলা ভাই লিখেছেন গেস্ট কি জিন ছিল আমরা কেউ দেখলাম না কেন আমি তো দেখতে পেলাম আপনারা কেন দেখতে পেলেন না আমি বুঝতে পারলাম না আচ্ছা এখন বোধ ঠিক হবে দেখি আপনারা একটু কমেন্ট লিখেন যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা ঠিক মতো এমডি আকাশ লিখেছেন সুরা নিসার চব্বিশ নম্বর আয়াত মানবতার বিরুদ্ধে যে এমন কোন আয়াত পাইনি আপনি দেখান তো ভাই আপনি একটু তাফসির ইবনে কাসিরে গিয়ে অথবা তাফসিরে জালা লাইনে গিয়ে একটু সুরা নিসার চব্বিশ নম্বর আয়াতের মানে ব্যাখ্যা হ্যালো আপনি ভাই আসেন হ্যালো হ্যালো আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না অনেকে যুক্ত হতে পারছেন বিশ্ব ব্যাপারী ভাই কে আরেকবার চেষ্টা করি দেখি আচ্ছা বলেন 
হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও চেষ্টা করছিলাম আপনাকে আমাদের বিশ্ব ব্যাপারী ভাই হচ্ছে না একজন অত্যন্ত মানে চমৎকার একজন ব্লগার একজন লেখক আমাদের নাস্তিক ডট কমে যে হিন্দু হিন্দু ধর্ম বিষয়ক যে লেখাগুলো আছে সেগুলা বেশিরভাগই ওনার লেখা এবং উনি চমৎকার কিছু লেখা লিখে নাস্তিক ডট কমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন লেখকে পরিণত হয়েছেন এবং মানে হিন্দু ধর্মের যে রেফারেন্স গুলা সেই রেফারেন্স গুলা খুব চমৎকার ভাবে উনি তুলে ধরেছেন আপনারা চাইলে নাস্তিক ডট কমে ওনার লেখা গুলা পড়ে দেখতে পারেন ওনার আইডির নাম হচ্ছে অজিত কেশ কম্বলি দুই হ্যাঁ ভাই বলেন মনে করেন যে এটা ঠিক নয় তার আগে আমার বুঝতে হবে যে জাতীয়তাবাদ কেন আমার দরকার আমি কেন এই মানে ধারণাটাকে গ্রহণ করব জাতীয়তাবাদ আমাকে শেখাচ্ছে যে আমি একটা একটা বর্ডার আছে সেই বর্ডারের এই পারের মানুষ হচ্ছে আমার দেশের মানুষ আর ওই পারের মানুষ হচ্ছে তারা আমার দেশের না বা আমার না বা তারা হচ্ছে আদার্স তারা হচ্ছে অপর আর এই দেশে যারা আছে তারা হচ্ছে সবাই আমার এবং যখন যুদ্ধ লাগবে তখন আমি ওই দেশের একজন মানুষের মানুষকে হত্যা করার জন্য আমি ট্রেনিং নিব এবং আমি মানে তাদেরকে খুনের খুনাখুনি করার জন্য জবাই করার জন্য খুনাখুনি করার জন্য আমি মাসের পর মাস লেফট রাইট করব সেনা সেনা কুঞ্জে গিয়ে এবং গুলি চালানো শিখবো অস্ত্র চালানো শিখব এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশের দেশের যে আরেকজন লোক আছে আমারই মতো সেও একই কাজ করছে তাকেও তাদের দেশের সরকার বলেছে তুমি তুমি জাতীয়তাবাদ একটা বিশাল জিনিস দেশকে রক্ষা করতে হবে সেটা একটা বিশাল ব্যাপার তো এখন ওই যে ওই শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে ওরা দেখিয়ে দিচ্ছে আমাকে আমার দেশের সরকার বা আমার দেশের রাষ্ট্র দেখিয়ে দিচ্ছে আপনাকে তারপরে আমরা দুজন কি করছি আমরা দুজন খুব লেফট রাইট করতেছি এবং মাসল তৈরি করতেছি এবং প্রশিক্ষণ নিচ্ছি চুরি কাচি চাপাতি পিস্তল বন্দুক কামান এবং মানে পারমাণবিক অস্ত্র যা যা আছে সবকিছু নিয়ে আমরা মানে তৈরি হয়ে আছে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এর মধ্যে দেখা গেল আপনার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আর আমার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ভিতরে কোন একটা মানে ঝামেলা হয়েছে তারপরে আমাদের দুজনকে বলা হলো যে তোমরা এখন দুজন দুজনের দুজন দুজনকে হত্যা করো এখন আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে ছেড়ে আপনার শিশু বাচ্চাটাকে ছেড়ে আসলেন আমার গলা কাটতে আমি আমার ছোট ছেলেটাকে ছেড়ে গেলাম আপনার গলা কাটতে এই দুজনের ভিতরে মারামারির মধ্যে যে কেউ একজন যে কোনো একজনকে মারলো এবং যে মারতে পারলো তার দেশে সরকার তাকে একটা মেডেল দিল যে বিশাল একটা কাজ করেছে ওকে হত্যা করে এসছো এবং আমার ছেলেটা এতিম হলো এবং আপনি একটা মেডেল পেলেন এবং আপনি আপনার বাচ্চার কাছে ফেরত গেলেন কিন্তু আমার ছেলেটা কি হলো মানে তার বাবা কে আর পেলো না তাহলে মানে এই সমস্ত মানে ফাইজলামির মানে কি আমি এটা তো বুঝি না যে আপনার দেশের এতটুকু সীমানা এই সীমানাটা তো আমি তৈরি করি নাই এই সীমানাটা এই বর্ডারটা কে তৈরি করেছে এই বর্ডারটার মানে কি এই বর্ডারটা কোন এক সময় কোন এক ব্রিটিশ এসে বলে দিয়েছে যে এই হচ্ছে দাগ এটুকের নাম বাংলা এটুকের নাম পাকিস্তান এটুকের নাম ভারত আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে আর আমরা দুই দুই গ্রুপ মিলে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দুই পাশে বসে গেছি একজন আরেকজনকে হত্যা করতে এগুলা মানে আমার কাছে তো খুবই মানে তৃতীয় শ্রেণীর ফাইজলামি বলে মনে হয় এছাড়া তো আর কিছু আমি সেটাকে ভাবতে পারি না কারণ আপনি যদি জাতীয়তাবাদী কোন মনে করেন নাকি একই মনে করেন আমার তো কোন দেশপ্রেম নাই দেশপ্রেম আবার কি দেশের দেশ মানে বলতে কি বোঝায় সীমান্তের ভিতরে যে মানুষরা আছে আমি শুধু তাদেরকে ভালোবাসি তাহলে তো আমি একজন মানবিক মানুষ বলে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবো না এই কারণে আমি দেশ প্রেমিক না এইটা নিয়ে হয়তো অনেক লাফালাফি করবে যে আছে কোনদিন দেশপ্রেমিক না 
সে নিজের মুখে বলেছে সে দেশ দেশকে ভালোবাসে না কিন্তু আমি এটা সরাসরি বলে দিলাম মুমিননা যদি চায় তাহলে আমার এই কথাটা কেটে তারা ব্যবহার করতে পারে আমি মোটেও দেশ প্রেমিক না দেশ জিনিসটাই আমি পছন্দ করি না দেশ আবার কি মানুষ হচ্ছে কথা আমিও আপনার সাথে একমত আচ্ছা আর একটা বিষয় জিজ্ঞেস করছি আপনার কি মনে হয় যে নাস্তিক কি আলাদা একটা কমিউনিটি বা ওই ধরনের কিছু মনে হয় কি আপনার নাস্তিক আছে বা আলাদা কমিউনিটি না বিরুদ্ধে যখন আমরা কথা বলি একসাথে কাজ করি তখন একটা কমিউনিটি সেন্স গ্রো করে তবে এটা আসলে এমন কোন কমিউনিটিও না কারণ আপনার সাথে আমার বিভিন্ন মতের অমিল থাকবে আমার সাথে আপনি আমার সমালোচনা করবেন আমি আপনার আপনার সমালোচনা করব। কিন্তু তারপরেও একটা বিষয় আমরা মানে একমত হতে পারি যে আমরা সমালোচনা করলেও আমি আপনার গলায় চাপাতি মারবো না আপনি আমার গলায় চাপাতি মারবেন না কিন্তু মুমিনদের ভিতরে এই জিনিসটা তো আর থাকে না তারা দেখা যায় একই ধর্মের মানুষ কিন্তু পরস্পরকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে টুপিয়ে রেখে দিচ্ছে এখন এই বিষয়ে যদি আপনি বলতে চান তাহলে হ্যাঁ আমরা এরকম একটা কমিউনিটির মতো তো হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে কিন্তু এই কমিউনিটি হলেও এটা আসলে কোনো বড় হ্যাঁ এটা একটা বড় সমস্যা না আসলে আচ্ছা বা আপনি যদি ধরেন আমরা কমিউনিটি বলছি না নাস্তিকদেরকে ঠিক আছে তারপরেও যেমন ধরেন এটিস রিপাবলিক তারা দেখবেন অনেক সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিক আছে একটা সংগঠনের মতো করেছে যে যারা ডিপ্রেস থাকে যারা এথিস কিছু বলতে পারছে না তাদেরকে নানা ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার কথা ওরা বিবেচনা করে বা ধরুন কিভাবে বাচ্চা কাচ্চাদের মানুষ করতে হবে কিবা সেকুলার ভাবে মানুষ এসব বিষয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা বলে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা কি আমাদের মধ্যেও করা এটাতে কি কি মনে হয় আপনার এই বিষয়গুলো এটা হ্যাঁ এটা এটা অবশ্যই করা উচিত কারণ হচ্ছে গিয়ে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ডিপ্রেশনে ভোগেন যারা হচ্ছে কথা বলতে পারেন না আসলে পরিবারের মধ্যে বন্ধুদের মধ্যে কথা বলতে না পারলে মানুষের মধ্যে তো এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় এখন এই সমস্যাগুলোর সমাধান আমরা আপাতত তো করতে পারছি না কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এরকম আছে যে আমাদের লক্ষ্য বল যদি একটু ভালো হয় এবং আমরা যদি পাশে দাঁড়াতে পারি কোন একজন ধরেন মুক্ত চিন্তার একটা তরুণ বা একজন কিশোর যে এগুলো নিয়ে পড়ালেখা করছে বা সে একটু কথা বলতে চায় তার তার পাশে তো আমরা একটু দাঁড়াতে পারি হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের মানে ইয়াটা যখন আর একটু শক্তিশালী হবে আমাদের কমিউনিটিটাই যদি আর একটু শক্তিশালী হয় তখন আমরা হয়তো এই ধরনের কিছু করতে পারবো এটা করা উচিত আমার মনে হয় আচ্ছা তাহলে আরেকটা বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি তো আপনি আপনার লাইভে আমি প্রায় তো একটা লাইভে আমি শুনেছিলাম যে বাক স্বাধীনতার সীমা থাকা উচিত না বলে আপনি মনে করেন তাহলে গালাগালি করা এটা কি বাক স্বাধীনতা বলে মনে করেন বা কিছু ওরকম কিছু মনে করেন হ্যাঁ এটাকে আমি বাক স্বাধীনতা বলে মনে করি গালিগালাজ মানুষ দিতে পারবে গালিগালাজ কেন আচ্ছা সেটা করলে আপনি তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে পারেন গালিগালাজ গালিগালাজ বলা উচিত না না আমি কিছু বলতে পারি না না বলা উচিত না যেমন ধরেন গালিগালাজটা কি আসলে গালিগালাজটাকে তো ডিফাইন করতে হবে যেমন ধরেন একজন রিক্সালার কাছে বাংলাদেশের একজন রিক্সালার কাছে ধরেন পুত আমি শব্দটা উচ্চারণ করলাম না কিন্তু পুত এই শব্দটা হচ্ছে খুব নর্মাল একটা কথা বা ধরেন আমাদের গ্রাম দেশে হচ্ছে গিয়ে ধরেন আচ্ছা শব্দটা উচ্চারণ আমি শব্দটা উচ্চারণ করে বলছি সরি আমার একটা ফোন এসেছিল আমি শব্দটা উচ্চারণ করে বলছি ধরেন মাগি এই শব্দটা হচ্ছে আমাদের মানে গ্রাম বাংলায় খুব প্রচলিত একটা শব্দ সবাই মেয়েদেরকে স্বাভাবিক ভাবে কিন্তু পরে গালি হয়ে গেছে হ্যাঁ কোন আসলে এটার কোন নেগেটিভ অর্থ নাই কিন্তু এটা একটা গালিতে পরিণত হয়েছে এটা মানে মেয়েদেরকে বোঝায় অনেক জায়গাতেই অনেক অঞ্চলে এখনো এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় 
মেয়েদেরকে বোঝাতে এখন এই শব্দটা যদি একজন আরেকজনকে দেয় এখন এটাকে আমি গালি হিসেবে কেন ট্রিট করব বা ধরেন আমেরিকার যারা মানে মানে আমেরিকান আফ্রিকান আফ্রিকান আমেরিকান আছে তাদের মধ্যে খুব কালচার খুব মানে খুব ইয়া হচ্ছে গিয়ে তারা মোট প্রত্যেকটা কথার ভিতরে মাদার ফাক তারপরে ফাক এই টাইপের শব্দ ব্যবহার করে থাকে তারা এটা বলে ইউজ করে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে আমার কাছে হুট করে একটা ধাক্কা লাগবে যে আরে এইভাবে গালি গালাজ করে কথা বলছে কিন্তু এটা তো ওদের কালচারটাই তো এরকম এটা তো সে এমন কোন তৈরি করে বলছে না কথাগুলা এখন তাহলে আমি গালি গালাজ গুলাকে আমি কিভাবে ডিফাইন করব গালি গালাজ গুলা কি আমার মতো একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ ডিফাইন করে দিবে এবং অন্যদেরকে সেটা মেনে চলতে হবে কেন এটা মেনে চলতে হবে একজন রিক্সাওয়ালা যেটা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে সেই কথাটা তো তার জন্য স্বাভাবিক আর আমার জন্য স্বাভাবিক হচ্ছে আমি যেভাবে কথা বলি সেটা তাহলে আমি কেন তার উপরে এই ধরনের ইয়া তৈরি করতে পারি কিভাবে যে তার তার কথার উপরে ডোমিনেট করতে পারি বা তার কথাকে লিমিট লিমিট তৈরি করে দিতে পারি তার কথাবার্তার যে তুমি এই কথাগুলো বলতে পারবা না এই কথাগুলা সভ্য সমাজে মানে আমাদের সভ্য সমাজ বলতে আসলে কি বোঝায় তখন সেইগুলো নিয়েও আলোচনা করতে হবে তো আমি মনে করি যে গালি গালাজ তো দিতেই পারে গালি গালাজ দিলে আমাকে যদি কেউ গালি গালাজ দেয় নিঃসন্দেহে নিঃসংকোচ দিয়ে দিয়ে যেতে পারেন আর কোনো সমস্যা নেই আমি কখনোই আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেব না বা আপনাদেরকে কোপাতে যাব না বা আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করব না জাস্ট আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আপনাদের গালিগুলা ডিলিট করে আপনাকে ব্লক করে দিতে পারি এর চেয়ে বেশি আমি আর কিছু কখনো করব না আচ্ছা তাহলে আরেকটা প্রশ্ন আসিফ ভাই তাহলে কি আপনি মনে করেন ইফ টিজিং বাক স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে ধরেন মুখ দিয়ে কথা বলে কোন মহিলাদেরকে বলা হচ্ছে ঠিক আছে রাস্তাঘাটে হুম এই বিষয়টা আমি কিছুদিন আগে একজনকে বলেছিলাম একজনকে ব্যাখ্যা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি বাক স্বাধীনতার এক সীমাটা হচ্ছে সেই জায়গায় যে জায়গাটা আপনি ধরেন আপনি একটা জিনিস যখন চুজ করছেন নিজে পছন্দ করছেন আমি সেই জিনিসটা সমালোচনা করতে পারি কিন্তু আপনি যে জিনিসগুলা নিজে পছন্দ করছেন না নিজে বেছে নিচ্ছেন না সেই জিনিসগুলা আমি আপনাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাকে কটাক্ষ বা আপনাকে সমালোচনা বা আপনাকে এমন কোন কথা বলতে পারি না যেমন ধরেন উদাহরণ হিসেবে যে আপনি একজন প্রতিবন্ধী মানুষ যদি হয়ে থাকেন আপনার যেটা পা নাই এটা আপনি নিজে চুজ করেন নাই বিষয়টা আপনি নিজে চুজ করেন নাই বলে বা আপনি যদি একটা প্রতিবন্ধী হয়ে থাকেন অটিস্টিক হয়ে থাকেন আপনি ব্যাপারটা নিজে চুজ করেন নাই এই কারণে আমি আপনাকে এই জিনিসগুলা নিয়ে কটাক্ষ করতে পারি না এটা আমার বাক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত না এটা বাক স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করা কারণ হচ্ছে বা আপনার গায়ের রং সাদা নাকি কালো আপনার গায়ের রং যদি কালো হয়ে থাকে আমি বলতে পারি না যে আপনি তুই তো কাইলা এই কথাটা আমি বলতে পারি না কারণ এটা আপনি নিজে চুজ করেন নাই কিন্তু যেই জিনিসগুলো আপনি নিজে পছন্দ করছেন নিজে চুজ করছেন সেই জিনিসগুলা নিয়ে আমি কথা বলতে পারি আমি সমালোচনা করতে পারি আলোচনা করতে পারি যেমন ইচ্ছা ট্রল করতে পারি যা ইচ্ছা করতে পারি যেমন আপনি যদি আওয়ামী লীগ করেন বা বিএনপি করেন বা আপনি বিজেপি করেন বা কংগ্রেস করেন যা যেটাই করেন না কেন সেগুলো নিয়ে আমি আপনাকে সমালোচনা করতে পারি বা আপনি হিন্দু ধর্ম পালন করেন ইসলাম ধর্ম পালন করেন বা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করেন এগুলো আপনি নিজে চুজ করেছেন দেখে এই জিনিসগুলোর আমি সমালোচনা করতে পারি কটাক্ষ করতে পারি ইভ টিজিং যেটা হয় সেটা একটা মেয়ের নারীত্বকে নিয়ে কটাক্ষ করা বা নারীত্বকে নিয়ে সে নারী বলে তাকে এই জিনিসটা করা এখন একজন মানুষ যদি হিজড়া হয়ে থাকে বা নারী হয়ে থাকে বা পুরুষ হয়ে থাকে এই জিনিসগুলা কোনোটাই সে নিজে চুজ করে নেয়নি এগুলা জন্মগত ভাবে তার ভিতরে আছে এই জিনিসগুলাকে নিয়ে আমরা মানে সমালোচনা কটাক্ষ টিজিং কোনো কিছু করতে পারি না আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আপনি বিশ্বাসকে কিভাবে দেখেন মানে নেগেটিভ হিসেবে সবসময় যুক্তি দিয়ে বিচার করা উচিত তাই তো সবসময় যুক্তি দিয়ে বিচার করা উচিত আচ্ছা আর আমার একটা আপনার কাছে অনুরোধ রইল যদি আপনি সম্ভব হয় তাহলে নাস্তিকতার বা যে সংশয়বাদ বা এই ধরনের যে মানে 
ধর্মীয় যে মতবাদ বা দর্শন আছে তার বিপরীতে যে ধরনের মানে নিধার্মিকদের দর্শন গুলো গড়ে উঠেছিল এর উপর যদি এর ইতিহাস নিয়ে যদি হালকা একটা আলোচনা করেন কখনো ঠিক আছে বা যদি কোন একটা লেখা লেখেন তাহলে হয়তো খুব উপকৃত হবো সবাই আমরা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আসিফ ভাই অনেক ধন্যবাদ যুক্ত করার জন্য ঠিক আছে আমি গতদিনও চেষ্টা করেছিলাম আপনার সাথে যুক্ত হওয়ার কিন্তু আমার ওই যে ফেসবুক একটা নতুন আপডেটটাতে ওই অ্যাড করা যাচ্ছিল না আমি পুরোনো আপডেটটাই মানে পুরোনো অ্যাপটাই আমি ইনস্টল করলাম করে আমি শেষ মেষ শিল্পী জলি আপনি লিখেছেন বিশ্বাস করা সবসময় খারাপ নয় আমি মনে করি যুক্তিহীন ভাবে যে কোনো কিছু বিশ্বাস করা বিশ্বাস শব্দটাই আসলে যুক্তিহীন যুক্তিহীন যে কোনো কিছুই খারাপ কারণ যুক্তিহীন যখন ভালো যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আপনার সেটার বিরোধিতা করতে হবে এছাড়া তো উপায় নেই কারণ মানুষ যদি যুক্তিহীন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তাহলে তো মানে যুক্তিহীন ভাবে আপনাকে জবাইও করতে পারবে তারা যুক্তিহীনতা যদি জয় হয় তাহলে ধরেন একজন একজন মহিলা রাত্রেবেলা স্বপ্নে দেখল যে ঈশ্বর তাকে নির্দেশ দিচ্ছে যে তার সন্তানকে জবাই করতে সে যুক্তিহীনভাবে যদি সেই কাজটা করে এখন যদি যুক্তিহীনতাকে যদি আপনি একবার মেনে নেন তাহলে তো সববারই মেনে নিতে হবে ধরেন যুক্তিহীনভাবে কেউ একজন ভাত খেল হুম তার ক্ষুধা লাগে নাই কিন্তু সে ভাত খেল এটা এত এত খারাপ কিছু না কিন্তু তারপরেও একটা প্রবলেম আছে যেহেতু এটা যুক্তিহীন আর যদি সেটা যদি সন্তান জবাই দেওয়ার মতো ব্যাপার হয় সেটাও যুক্তিহীন এখন দুইটা যুক্তিহীনই একই রকম এই কারণে আমরা দুই যুক্তিহীনতাকে কখনোই আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে একদমই টলারেট করব না একদমই মেনে নিব না কারণ বিষয়টা তো যুক্তিহীন বিশ্বাস আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করি মুমিন ভাইরা যারা আছেন তারা নিচে একটু কমেন্টে লিখলে আমি আপনাদেরকে যুক্ত করব শেখ জনি বাগের হাট দেখি আচ্ছা এম এন মাসুদ খান ওনাকে যুক্ত করতে বলছেন রাকিবুল ইসলাম এম এন মাসুদ খান কোথায় এম এন মাসুদ খান আচ্ছা দেখি এম এন মাসুদ খান না আপনাকে লেখা আসছে নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস্ট এম এন মাসুদ খান আপনাকে লেখা আপনার এখানে লেখা আসছে নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস্ট আপনি অনুগ্রহ করে একটু বের হয়ে লাইভটা থেকে বের হয়ে আরেকবার একটু ঢুকে যুক্ত হওয়ার একটু চেষ্টা করেন এম ডি রনি চৌধুরী দেখি चौधरीना নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস্ট আচ্ছা আর যারা আছেন তারা একটু নিচে কমেন্টে লেখেন সমুদ্রগুপ্ত লিখেছেন ছবি দেখা আমার বোধ হয় নেট খুব সমস্যা করছে সেই কারণে লাইভটা চালানো যাচ্ছে না 
আমার নেট সমস্যা করছে খুব আমি খুবই দুঃখিত যে আমার নেট সমস্যা করছে আচ্ছা আজকে তাহলে শেষ করে দিই আজকে আজকের মতো বিদায় নেই আবার আরেকদিন আসবো আপনাদের সাথে কথা বলতে আজকে নেট খুব সমস্যা করছে আপনারা ভালো থাকবেন আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল সবার সবার জন্য শুভকামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি